。在最近的冬奥会中，最让大家觉得生气的就是在赛场上犯规的韩国队。韩国队自始以来的传统就是犯规。在本次冬奥会中，黄大宪抬冰刀险些划伤了武大靖，武大靖在那瞬间躲过，但降低了速度。但后方的选手直接超越了武大靖，导致武大靖在这项比赛中无缘夺冠，十分可惜。而赛场中，韩国队的无耻也有很多。曾经也有好几次赛事，韩国队都分别将不同地方的选手推出场外，或者是伤及他人，被很多人唾骂。但即便如此，韩国队依然用这种肮脏的手段上场。接下来给大家看看韩国队最有名的六大犯规场面，你们会觉得黄大宪可能算比较仁慈的。除了黄大宪之外，还有更过分的。第一位当然就是黄大宪，在此前黄大宪和林孝俊的事情，相信大家都知道。但其实黄大宪和林孝俊最开始也是很好的朋友，可最终控告林孝俊的是黄大宪本人。抛开这件事不说，先说他在赛场上将武大靖推出场外这件事，就让人觉得十分愤怒。后来虽然被判犯规重赛，但还是造成了对武大靖的伤害。第二位是在索契奥运会下黑手攻击人的崔基炫。当年这场奥运会有王猛、李坚柔，当时的李坚柔在其中一场比赛中拿到了铜牌，而韩国队的崔基炫没有得到奖牌。在中途休息时，崔基炫竟恼羞成怒，直接打李坚柔的腹部，而李坚柔为了自保也推了崔基炫一下，事后被双方裁判权利。而后面王猛透露，崔基炫和韩国队友对李坚柔进行辱骂，王猛忍无可忍，进行了反击，自己得不到奖牌还去攻击他人。不得不说，韩国队的这种竞技精神十分不耻。第三位是韩国队的朴生智，在二零一零年女子一千米短道速滑比赛中，中国队的周洋和朴生智在同一赛道上。这场比赛，韩国队的犯规十分恶劣。在比赛时，周洋一直在后面，在还有六圈时，周洋开始发力，但也就是在这个时候，朴生智失去平衡摔了出去，但他故意将周洋也带了出去。当时的周洋被甩出去之后，重重磕在护栏墙上，再也爬不起来。最后，主裁判叫停了比赛，周洋被担架抬了出去，脸上表情十分痛苦。第四位韩国选手目前还不知道名字，但他使用的犯规技术也十分下三了。在男子短道速滑比赛中，有韩国队，还有荷兰队。这位荷兰队的德拉特很明显不知道韩国选手的阴险，韩国选手重重将他推出去，导致比赛无法继续。先不说比赛进行的问题，光是这个推出去的力度就足以让德拉特和职业生涯告别了。事后，德拉特不顾镜头大骂韩国队，看起来生气到了极点。由此也可以想象，韩国队到底是有多么过分。第五位就是最近的崔明静，这个人也是个犯规老手，甚至不顾自己队友，强行在比赛中扒拉别人。在最近，他也故技重施，还因此获得了银牌。但比赛之后，冠军和季军自己在互相庆祝，直接掠过了崔明静。崔明静因此还哭了三分钟之久。但即便这样，韩国队的队友好像也不买账。由此可见，韩国队的体育竞争已经从根端变坏了。后面来的选手无一例外都会受到这种恶劣环境的影响改变。林孝俊当初能离开韩国队，完全是因为自己不放弃，外加对韩国体坛失望。第六位也是最恶劣的一位，他叫金炳俊，在二零一零年的男子短道速滑世界杯最后一个比赛日中，中国选手韩家良和金炳俊同一个赛道。在最后一个弯道，两人卡位失败，双双被甩出赛道外。但这时候，金炳俊将腿抬起来，冰刀对着直冲而来的韩家良，韩家良就这样直直撞上去，手上和腹部分别见红，腹部的动脉被割破，被迫中断了自己的职业生涯。所以看完这些，国人对韩国队那么厌烦和反感也是有原因的。如果他们能干干净净比赛，赛场中也不会有猎豹摄像头的出现。好了，本期视频内容到这里就结束了。关注杂酱体育圈，随时了解最新资讯。我们下期再见。